हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी विद जसमीत दिस इज जसमीत कौर तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की पेडागॉजी का टॉपिक नंबर फोर इवेल्यूएशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सी के लिए तो अगर आपने पुरानी वीडियोस जो हैं तीन टॉपिक्स की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और हमने कुछ कॉन्टेंट की मैथमेटिक्स के कॉन्टेंट की भी वीडियोज़ हमने हर एक टॉपिक की बना रखी हैं तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक तो इवेल्यूएशन होता क्या है अकॉर्डिंग टू एन हम बात करेंगे ये इवेल्यूएशन क्या होता है तो इवेल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जिसमें इवेल्यूएशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है जो कि एन ने दे रखी है वो ये है कि इवेल्यूएशन क्या है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है सिस्टमैटिक है सिस्टम से होता है ठीक है हम सिस्टम से बच्चों को इवेल्यूएट करते हैं बच्चों को असेस करते हैं उनको चेक करते हैं और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि ज़रूरी नहीं है कि हम एंड ऑफ द सेशन में ले यानी कि हम पूरा साल हम पढ़ाते रहें पढ़ाते रहें और लास्ट में बच्चों का टेस्ट लें ऐसा नहीं है तो बहुत सारे जो बीच बीच में आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ यूनिट टेस्ट या कुछ ना कुछ होते रहते हैं तो वो क्या होता है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है इवन क्लास में भी अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते भी हम बच्चों को इवेल्यूएट कर लेते हैं कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है एक क्लास के बाद भी हम लास्ट में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं जिससे हमें पता लगता है कि जो आज हमने पढ़ाया वो बच्चों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ कि सिर्फ टीचिंग तो नहीं हो गई है लर्निंग हुई है बच्चों की या नहीं हुई तो वो हम हर एक क्लास में डिस्कस करते हैं ठीक है तो इवेल्यूएशन क्या है एक सिस्टमैटिक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग क्या डिटरमाइन करता है इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसिस प्रोवाइडेड इन द क्लास कि क्लास में हमने जो लर्निंग एक्सपीरियंसिस प्रोवाइड करवाए हैं वो बच्चों तक कितने इफेक्टिवली पहुँचे हैं ठीक है तो इवेल्यूएशन का मतलब क्लियर है मीनिंग क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्यूएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इवेल्यूएशन में क्या होता है क्या रिलेशनशिप होता है तो ये जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसिस और इवेल्यूएशन ये तीनों एक दूसरे को इंडिपेंडेंट इंटर डिपेंडेंट होते हैं तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं कैसे कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या हेल्प करते हैं नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन स्किल्स इन सब पे बेसिस पे हम जो है ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने के बाद हम जैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वैसे ही हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाएंगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं किसी के भी थ्रू करवा सकते हैं जैसे कि लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन टेक्सट बुक किसी के भी थ्रू और फिर फाइनली हम क्या करते हैं इवेल्यूएट करते हैं बच्चों को कि ऐसे टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं ओरल दे सकते हैं रिटर्न दे सकते हैं रेटिंग स्किल्स से हम मेजर कर सकते हैं तो बहुत सारे हमारे टेक्निक्स हैं जो हमारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इवेल्यूएशन के अंदर तो ये तीनों जो है ये आपस में इंडिपेंड इंटर होते हैं यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ठीक है और देखेंगे नेक्स्ट क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें क्या बताते हैं कि वाई टू टीच हम क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को ठीक है कंटेंट जो है वो हमारा ये हमें बताता है कि व्हाट टू टीच की क्या पढ़ा रहे हैं मेथड्स जो है हमारे कंटेंट और मेथड्स वो एक ही चीज़ में आ जाते हैं ठीक है जो हमारा क्या होता है लर्निंग एक्सपीरियंस में आ जाते हैं ये दोनों चीज़ें जो है हमारी ये कंटेंट और मेथड जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसिस में आ जाते हैं हमारे ठीक है तो ये दोनों हमें क्या बताते हैं वट टू टीच एंड हाउ टू टीच क्या पढ़ाएँ और कैसे पढ़ाएँ ठीक है और लास्ट जो है वो हमारा आ जाता है इवेल्यूएशन तो इवेल्यूएशन हमें बताता है कि वट हैज़ बीन अचीव कि क्या हमने अचीव किया पढ़ा के बच्चों को समझ आया या नहीं आया तो ये सब तीनों चीज़ें जो हैं अगर बच्चों को नहीं समझ में आया तो उसके अकॉर्डिंग हमसे दोबारा ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अलग से दोबारा सेट करेंगे ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे अपने कंटेंट में अगर इवेल्यूएशन सपोज हमारा अच्छा नहीं आता बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो हम अपना कॉन्टेंट को है वो थोड़ा ऐसा इफेक्टिव बनाएंगे कि क्या पता हम कुछ ज़्यादा बड़े लेवल का पढ़ा रहे हो ठीक है वो बच्चों की मेंटल एज ही ना हो वो चीज़ को पढ़ने के लिए ठीक है अब सेकेंड क्लास के बच्चों को तुम इंटीग्रेशन करवा दोगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे ना उनको क्या कराना है प्लस माइनस कराना है तो उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से हम करवाते हैं ठीक है और मेथड्स हम कैसे पढ़ा रहे हैं हम लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं अगर छोटे बच्चों के लिए हम लेक्चर देते जा रहे हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा वो अटेंशन सीख नहीं कर पाएंगे वो बच्चे अटेंटिव नहीं रहेंगे क्लास में तो उनको कैसे पढ़ाना चाहिए उनको थोड़ा अच्छे से और अच्छे से पढ़ाओ उनको टीचिंग एड्स के थ्रू पढ़ाओ
ठीक है इट इज़ अ डायग्नो इट इज़ डायग्नोस्टिक सो डैट इट मे प्रोवाइड द बेसिस ऑफ रेमेडियल टीचिंग ये क्या करते हैं ये डायग्नोस्टिक होता है यानी कि अगर हमने बच्चों की गलतियाँ निकाली अब मैंने कॉपी भी चेक कर रही हूँ बच्चों की ऐसा टीचर तो कॉपी चेक करते हुए भी जैसे मेरे को कुछ ना कुछ पता चलता है कि बच्चे ये मिस्टेक जो है वो जनरली कर रहे हैं तो मैंने कुछ कौन से बच्चे कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया क्या दिक्कत आ रही है और वही चीज़ को मैं दोबारा जो है वो एक बेसिस बन जाता है कि मैं दोबारा से उस चीज़ को पढ़ाऊँ रेमेडियल टीचिंग करूँ रेमेडियल टीचिंग का मतलब यही होता है दोबारा से पढ़ाना दोबारा से समझाना अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है तो एक बेस प्रोवाइड करवाता है इट ऑफर्स फीडबैक टू द इंटायर एजुकेशन सिस्टम पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो फीडबैक देता है वेदर इट्स टीचर्स और प्रिंसिपल्स और स्टूडेंट्स हर किसी को जो है वो क्या करता है फीडबैक प्रोवाइड करता है ठीक है इट इज़ प्यूपल ओरिएंटेड प्यूपल ओरिएंटेड होता है और एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है ठीक है ऐसा नहीं है कि ये टीचर्स अपने हिसाब से कुछ भी बनाई जा रही है प्यूपल्स को देखना है यानी कि बच्चों को देखना है हमें और एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है ये जरूरी नहीं है कि पेन पेपर से ही इवेल्यूएशन हम कर सकते हैं ठीक है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द टीचिंग प्रोसेस और ये टीचिंग टीचिंग प्रोसेस को डायरेक्टली रिलेटेड होता है यानी कि टीचिंग प्रोसेस अलग है और इवेल्यूएशन अलग है ये दोनों जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ये क्या है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ठीक है इट इज इट नॉट ओनली मेजर्स एजुकेशनल अचीवमेंट बट ऑल्सो प्रोग्रेस ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल अचीवमेंट ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस को भी जो है वो दिखाता है वो भी हमें बताता है कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है एजुकेशनल अचीवमेंट भी यही नहीं कि बच्चे के 85 फाइव परसेंट आए ये भी दिखाता है कि हमें पहले ऐसे था पहले उसके कम नंबर आ रहे थे फिर उसके बाद प्रोग्रेस कैसे कैसे हुई पहले वो डाउन था फिर अप हुआ कहाँ दिक्कत आ रही थी उसको हमने सही करा तो हर चीज़ जो है वो बताता है ठीक है इट इज़ बहुत क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये नहीं है कि सिर्फ मार्क्स से कंसर्न है कि एटी परसेंट मार्क्स आए क्वालिटेटिव भी कंसर्न है क्योंकि हम फीडबैक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं पर्पस एंड फंक्शन ऑफ इवेल्यूएशन अब इवेल्यूएशन हम क्यों कराते हैं इसका पर्पस क्या है फंक्शन क्या है तो पहला तो यही है कि हम क्या करते हैं मोटिवेशन देता है बच्चों को ठीक है अब जैसे कुछ कुछ भी अगर बच्चों को नहीं आता तो उसको पता लगेगा कि मेरे को नहीं आता वो अंदर से भी थोड़ा होगा कि मेरे को क्यों नहीं आता मेरे को क्यों नहीं समझ में आया हम उसको दोबारा रेमेडियल टीचिंग देंगे और साथ में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी प्रोवाइड करवाएंगे उससे क्या होगा बच्चे मोटिवेट होंगे ठीक है और क्या बताता है हमें ये प्रेजेंट स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन कि चिल्ड्रन के भी प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि कहाँ तक पहुँचे हैं वो कितनी जैसे सपोज एक स्टेयर्स है ना तो एक स्टेयर्स की तरह है एक हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो एक स्टेयर्स की तरह है तो कुछ बच्चे जो होंगे वो अभी फर्स्ट स्टेयर पे ही होंगे कुछ जो है वो सेकंड पे होंगे कुछ जो है वो थर्ड पे होंगे कुछ जो है उन्होंने अचीव कर लिया होगा कुछ ऐसे भी होंगे जिनको अभी स्टार्ट ही नहीं होगा उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया होगा तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है चिल्ड्रन का एक एवरेज स्टूडेंट का मैं बात करूँ या फिर हर एक का अलग अलग हम प्रेजेंट स्टेटस जो है वो जान सकते हैं और गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हमें हेल्प करता है फिर नेक्स्ट गाइडेंस देना मतलब बच्चों को और काउंसलिंग प्रोवाइड करना कि क्या दिक्कत आ रही है टू डायग्नोज द प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना कि आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स को कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मेजर एग्जामिनेशन सिस्टम एग्जामिनेशन सिस्टम को मेजर करना रेट ऑफ प्रोग्रेस इन चिल्ड्रन कि रेट ऑफ प्रोग्रेस क्या हो रही है कितना रेट पर बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि पहले कम थे और अब एकदम से इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं एक टेस्ट में बच्चे के कम मार्क्स आए फिर आपने उसके ऊपर मेहनत करी फिर दोबारा टेस्ट लिया तो उसको कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ तो इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी हेल्प करता है क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन को क्लासीफाई कर सकते हैं गिफ्टेड बैकवर्ड और एवरेज गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से हैं बैकवर्ड कौन से हैं एवरेज स्टूडेंट्स कौन से हैं सबको हम क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं ठीक है सक्सेस इन टीचिंग टीचिंग में क्या सक्सेस आई हमें कि कितना हमने सक्सेस हासिल कर दी कितने बच्चों को आ गया तो वो हमारी एक सक्सेस होती है टीचिंग में ठीक है इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम करिकुलम में क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं अगर हमें कुछ इवेल्यूएशन से ही पता लगता है जब तक आप चीज़ को कुछ पता आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि यार रिजल्ट क्या आ रहा है तो उसके बाद ही आप इम्प्रूवमेंट के लिए सोच सकते हो उससे पहले नहीं सोच सकते ऐसे ही आप बोलोगे कि हमारा करिकुलम सही नहीं है तो ऐसे ही नहीं बोल सकते रिजल्ट के ऊपर फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं इन गिविंग स्कॉलरशिप कि किन बच्चों को स्कॉलरशिप की जरूरत है कि हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं ठीक है तो ये हो गया नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएशन कैसे हम इवेल्यूएशन करें तो फर्स्ट स्टेप क्या है सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाओ फिर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन बेवॉरियल टर्म बेवॉरियल टर्म्स में उसको ड
फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक किसी को भी हो सकता है स्टूडेंट को भी हो सकता है टीचर को भी हो सकता है और प्रिंसिपल को भी हो सकता है करिकुलम में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो किसी भी टाइप का फीडबैक हो सकता है हर किसी को बेनिफिट होगा ये ठीक है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लास्ट में फाइनल क्या आता है इवेल्यूएशन का मकसद जो है वो यही है जो हमारा इवेल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो ये जो है लास्ट स्टेप होगा ठीक है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इवेल्यूएशन दो टाइप की इवेल्यूएशन हम करते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव फॉर्मेटिव जैसे आपने पता होगा एफ होते हैं ठीक है फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया और एक एस होते हैं ठीक है तो ये यही है फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन और समेटिव इवेल्यूएशन ठीक है तो फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन की हम बात करें फॉर्मेटिव में क्या होता है फॉर्मेटिव में हम मेन चेक करते हैं मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कि सपोज इतना तो बच्चे को आ ही जाना चाहिए मिनिमम लेवल की अब जैसे क्लास में जो होता है हमारे एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं ठीक है बैकवर्ड भी होते हैं और गिफ्टेड भी होते हैं तो हमें क्या करना है सिर्फ एवरेज स्टूडेंट को हम लेके चलते हैं कि एवरेज स्टूडेंट या फिर एक मिनिमम लेवल जो है वो इतना तो आना ही चाहिए हर एक बच्चे को तो एक लेवल सेट करते हैं तो वो जो है उसको बोलते हैं एम यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ये भी याद कर लेना एम कई बार ये पेपर में इसकी एब्रीविएशन जो है देर के ऐसे पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म बताओ ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना किसी में भी आ सकता है जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स की पेडागॉजी में है ये किसी भी पेडागॉजी में इंग्लिश की पेडागॉजी में पूछ सकते हैं एम क्या है तो ये जनरल है कि एम एल चाहिए नेक्स्ट मॉनिटर द टीचिंग प्रोसेस टीचिंग प्रोसेस को मॉनिटर करता है क्योंकि ये क्या होता है फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन जो होता है वो हमारा ड्यूरिंग द पीरियड होता है कि जो हमारा ड्यूरिंग द सेशन जो है चलता रहता है तो एंड में नहीं होता और ये पूरा मतलब जो वो पढ़ाने के दौरान दौरान जो है वो चलता रहता है ठीक है तो इससे क्या होता है मॉनिटर कर सकते हैं हम टीचिंग प्रोसेस को इन्हांस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस कर सकते हैं फिर नो रीज़न फॉर फेलियर फेलियर नहीं हो सकता है इसके अंदर ठीक है और इमीडिएट डिसीजन मेकिंग हम फटाफट ले सकते हैं आज पता चल गया हमें बच्चों को नहीं आ रहा तो हम अपना टीचिंग मेथड डू सी टाइम चेंज कर सकते हैं डायग्नोस कर सकते हैं उसको डायग्नोस्टिक टीचिंग में ये बहुत हेल्प करता है नेक्स्ट सेल्फ इवेल्यूएशन भी कर सकते हैं हम इससे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सोमेटिव असेसमेंट तो सोमेटिव असेसमेंट में क्या होता है फाइंड प्रोग्रेस प्रोग्रेस क्या होती है ये फाइंड करते हैं फीडबैक जो होता है इसमें कम होता है क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर एंड ऑफ द अकेडमिक ईयर में कराया जाता है तो इसमें क्या होता है हम फाइनल्स जो होते हैं ना हमारे फाइनल्स जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं वही ठीक है वही होता है समेटिव असेसमेंट फिर डिक्लेयर्ड पास हैं और फेल पास बच्चे पास हैं या फेल हैं ये डिक्लेयर करते हैं एग्जामिनेशन कंडक्टेड ठीक है एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है इसके अंदर प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट की प्रमोशन प्रमोट करें बच्चों को नेक्स्ट क्लास में या नहीं ये हेल्प करता है या फिर किसी एंड ऑफ कोर्स में भी हेल्प करता है कि कोई भी हम कोर्स करा रहे हैं बच्चे को उसके एंड में जो हम टेस्ट लेते हैं वो समेटिव असेसमेंट हो सकता है और जो रिजल्ट्स हैं वो बच्चे को हेल्प कर सकते हैं कि आगे का करियर वो चूज़ करे ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस ऑल्सो यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज स्टडी विद जिसमी थैंक यू